Oh, the sun is very bright. Hey guys, welcome back to my channel. Today I'll be doing my morning skincare routine as promised. And pasensya na kung hindi ako sa banyo na film. Lahat siguro na mga YouTubers na film about their skincare routine sa banyo nila film. I tried to film there, kaya na refilm ko na lang talaga. Kasi yung G7X ko meron siyang linya na black. Um, na reset ko naman yung settings eh, pero ayo talaga pakasira na. Tapos yung big cameras ko naman, nang dahil sa malalaki sila, malaki rin yung stand nila. And mahirap i angle sa tamang angle na gusto ko. So, dito na lang talaga tayo sa vanity mag-film mga best. And mas okay din to kasi ilaw lang sa bentana ko dito and natural lighting siya. So, makikita nyo talaga yung buong katotohanan. Kasi yung ring light talaga nakaka-flawless yun ng skin kasi. So, anyway, hindi ko napapahabain yung intro po. Um, if you guys are curious kung ano yung nilalagay ko sa mukha ko in the morning, then keep on watching. First step, bago ko po nilalagyan ng kung ano-ano yung mukha ko, wina-wash ko muna. And ito yung favorite cleanser ko lately. Mga two two and a half months ko na tong gamit. This is the Gila 8 Sika Penta Cleansing Foam and this is how it looks like. It says here it's ideal for all skin types including sensitive skin. Dry, normal, combo, combination, sensitive. And nabasa ko din dun sa website na okay siya pag pregnant ka. Kasi di ba pag buntis ka, may mga ingredients talaga sa skincare and makeup na bawal. Alam niyo yung feeling whenever you use a charcoal shampoo, yung parang nasa strip off niya lahat ng oil and dirt and gunk sa ulo mo. Kaya once a week ko lang talagang ginagamit yung charcoal shampoo kasi medyo drying siya sa hair. Ito naman, parang ganun yung feeling. Nasi strip off niya lahat ng dirt and oil sa mukha mo pero hindi siya drying. So, this is a hydrating cleanser. Tapos, meron pa siyang Centella Asiatica. Alam nyo na, yun yung pinaka-favorite ng mga skincare brands na yun na ilagay sa mga products nila. I have been really, really loving this cleanser so much and thanks to Jessie. Si Jessie kasi yung nakakausap ko from Karis mga best and she's Korean. Nakita ko kasi yung post niya sa Instagram, yung mga favorite skincare products niya. Holy Grail! real daw talaga niya. Tapos nag-post siya ng selfie and wala siyang pores, walang pores, walang lines, walang everything. As in, sobrang perfect talaga ng mukha niya. So, ako talaga yung nag-request na pwede ko bang i-try itong cleanser na to. And so far, so good. Nagustuhan ko talaga siya. Napansin ko, hindi niya matatanggal talaga lahat ng makeup mo pag ito lang. Ako, nag-wear ako ng sunscreen everyday. So, nag-double cleanse talaga ako. Like, yung mga oil muna pang tanggal ng makeup. Tapos ito. And then, sobrang linis yung pakiramdam. I asked Jessie kung pwede ba kami mag-promo nito tapos nag-message siya na parang 40 pieces na lang yung available sa Philippines nila na warehouse. So, baka mag-pre-order na lang daw next time. Pero again, meron pa siyang 40 pieces available. So, if you wanna get your hands on this cleanser, ilalagay ko lang yung link sa description box below. Gusto ko kasi yung promo ng Karis mga sis kasi free shipping siya. Tapos may mga freebies pa ganun. Super konti lang yung nilalagay ko sa kamay ko. Tapos nilalagyan ko ng konting water. And then, I wait until it becomes foamy. Then, saka ko siya ilalather sa mukha ako kasi yun yung instruction sa website. So, I hope you guys could try this one out kasi maganda talaga itong cleanser na to and I can highly, highly recommend. After cleanser, mga sis, nagtutoner na ako tapos dalawa yung ipapakita ko sa inyo kasi pareho ko silang favorite talaga. Um, Ina-alternate ko lang tong dalawa. Ito, two years ko nang gamit and alam ko kung matagal na kayo sa channel ko. Sawang-sawa na kayo sa Pixie Glow Tonic na to. Pero gusto ko parang ipakita sa inyo. This has 5% glycolic acid kasi nga, this is an exfoliating toner. So, so, the more you use it, the more nababrighten niya yung skin mo. Kasi yun yung effect niya eh. Um, tapos, typical toner yung feeling niya. Yung merong cooling sensation. Tapos, medyo maanghang. Ano yun? Pagkain? Maanghang? Basta, yung parang minty sensation. Typical toner na feeling. Ganon yung feeling ni Pixie. So, if you have sensitive skin and madali lang mamula yung skin mo, madali kang magkaka-acne, I cannot recommend this toner sa'yo. Ito na lang talaga. This is the Purito Centella Green Level Calming Toner. Sa pangalan pa lang na Calming this feels really calming on the skin kasi mafeel ko talaga na super duper mild siya sa balat ko yung ingredients ng Purito na brand, sobrang ganda talaga it says here safe for all skin types meron siyang Centella Asiatica 10% and meron din tong Witch Hazel Extra wala ako mapipili sa dalawang to kasi super favorite ko sila, iba iba kasi yung nagagawa nila sa skin ko, so si Pixie Glow Tonic, ginagamit ko pag um, gising ko or yung sa gabi pag tingin ko sa salamin, medyo dull looking yung skin ko, so ito yung gagamit ko. Pero pag super dry talaga and lumalabas na naman yung dry patches ko, ito yung ginagamit ko. Hindi ko na alam tuloy kung ano yung gagamitin ko sa video na to. Pero ito na panood nyo na kasi before. So, ito na lang. Nilalagay ko lang siya sa cotton. Be very, very gentle sa face niyo Especially kung gagamit kayo ng cotton. As in, super konti lang talaga yung lapat sa skin and wag talagang like hilahin ng bongga. Ganyan ako sa skin ko before. Sobrang harsh ko. Pero wag talaga kasi magpipremature aging tayo niyan. 
As you can see, toner pa lang yan mga sis, pero parang well moisturized na yung balat ko talaga tingnan. Hindi na siya ganun ka-dry. Naglalagay ako ng essence. Sabi nila hindi daw talaga necessary yun sa skincare routine mo. Pero dry skin kasi ako and nafe-feel ko na nag a talaga siya ng extra hydration. Kaya gumagamit talaga ako ng essence. Um, back when I was still in the Philippines, addict ako sa SK2. Kaya excited akong i-share tong part na to kasi I finally found a dupe for SK2. And ito super, um, hindi naman siya super mura, pero kung i-compare mo yung price nito sa price ni SK2, sobrang layo talaga. Mahal si SK2 mga best. Before kasi na-try ko lang yung travel size, pinasalubungan ako na friend ko from Singapore. Tapos na-addict na ako kasi may plumping effect talaga sa skin ko. Um, nagustuhan ko talaga yon kahit amoy laway naman siya. ba parang laway na napanis yung amoy ni SK2. Hindi ko alam if it's just me. Um, let me know in the comment section below kung na-try nyo na si SK2 and yun din ba yung naaamoy nyo sa kanya. Pero maganda talaga yung product na yon Kaya nga lang, hindi maganda yung presyo niya. Ito po yung nahanap ko na dupe for SK2 and I super duper love this product so so much. This is the secret key starting to treatment essence and this is how it looks like. Meron siyang galactomyces or galactomyces? Galactomyces. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Almost the same sila na ingredient kay SK2. Pero meron to mga extra or added ingredients na mas maganda pa kay SK2. And ito guys, paraben free. Si SK2 hindi siya paraben free. And si SK2 mahal. Ito hindi siya ganun kamahal. Mga depende sa kung saan mo siya bibilhin. Sa Yes Style, mga 16 plus dollars yata to. Tapos sa Amazon, um, depende sa seller. 20, 21, 22 ganon. So, yung presyo talaga sobrang magkalayo si SK2 and ito. And yung texture nga lang talaga magkaiba. Gusto ko lang sabihin sa inyo to kasi liquidy sila pareho pero ito mas liquidy siya. And napansin ko si SK2 talaga mas madali siyang ma-absorb ng skin ko. Like ilang seconds lang na absorb na siya. Ito nang dahil sa it's more liquidy than um, SK2. Mas matagal siyang ma-absorb ng skin. Hintayin mo muna mga 1 to 2 minutes bago ka maglagay ng kung ano-ano pa yung ilalagay mo sa skin mo after essence. Glass bottle pala to. Tapos when you open it, meron siyang ganyan. Pare-pareho lang talaga ng packaging kay SK2. Hindi ko na siya nilalagay sa cotton. Naglalagay ako dito sa palm ko. Ganyan. Tapos, diretso lang sa skin ko. Pinapat-pat ko lang siya. Kung adik kayo sa K-drama, katulad ko, then kilala niyo na si Jun Ji Hyun. Hindi ko talaga ma-pronounce yung pangalan nila kasi mahirap siyang i-pronounce. So, ilalagay ko lang yung picture niya dito. So, this is her go-to product. Um, this is actually a revamped version na the Pacific Fresh Herb Origin Serum. And this is how it looks like. Mga 6 or 7 weeks ko na tong gamit. I got this from Karis, but I'm not sure kung nasa shop ko na to. Hintayin nyo lang mga sis ha, kasi yung message ko pa sa Jessie kung pwede kaming magbenta nito. Pero again, hindi ako sure kung nasa shop ko na to. Um, um, this is how it looks like. Super ganda ng serum na to. It smells so good. It feels so nice on my skin. Meron din siyang plumping effect talaga and brightening effect sa skin. That's why I love this so much. Nakakaliit daw to ng pores, yung mga premature aging, etc. Tapos yung mga textures sa skin, yung mga acne scar, nag-fade daw the more you use this. Pero hindi ko pa naman nakita masyado or baka may nakikita kayo na hindi ko pa nakikita. Kasi sometimes pag yung mukha mo, yung nakikita mo palagi sa salamin, parang hindi mo naman nakikita yung difference. Pero baka kayo may nakikita kayo sa face ko na iba or yung mga hyperpigmentation ko nag fade ba or whatever ilagay nyo lang sa comment section kasi sometimes hindi ko rin talaga nakikita yung nakikita nyo. Nagsa-separate yung parang serum and oil so you have to shake it uh, bago nyo ilagay sa mukha nyo. Oops! One drop here and then isang drop din dito Yung amoy niya, citrusy or fruity, kasi meron tong citrus oil. And yung citrus oil kasi nakaka-help yun um, in tightening our pores and marireduce na yung skin damage. Meron ako nabasa online na meron siyang stinging sensation, pero hindi ko talaga na-experience yun ever since ginamit ko tong product na to. Sabi nila kasi, the more damage yung skin mo, the more mas mahi-feel mo yung stinging sensation. O, ba Hindi damage yung skin ko. Charing! <laughs> Baka kasi hindi lang ako ganun ka-sensitive sa mga sensation na ganun sa skin ko. After serum, nag-moisturizer na po ako and dalawa yung favorite ko. Pag super dry yung skin ko na madami talagang dry patches, ito yung ginagamit ko kasi mas dewy to. This 
is the Tatcha the Dewy Skin Cream. And if I keep it on lang sa inyo yung loob niya, ganyan siya. And this smells really, really good. And it feels really moisturizing on the skin. Tapos, ito naman from Caris. Um, it's called the Mandeka Suicide Sika Cream. Clarifying, lifting, relaxing, and moisturizing. I super duper love this cream so, so much. And if I compare the texture, ito mas magaan siya sa feeling compared to the Tatcha one. Pero ito nga, mas dewy siya compared to this one. Sa lahat na nakabili ng promo sa Caris, sa cream na to, mag-comment na yun kayo sa baba kung ano yung experience yung sa cream na to. Kasi yung mga friends ko sobrang na adik na rin nito. As in, super love ko to talaga. Promise. Meron din tong Sintela Asiatica, by the way. And I feel like this cream is just super simple, but it works. Ito na yung last step sa morning skincare routine ko. Pero ito din yung pinaka-importante talaga. Kalimutan yun na lahat ng sinabi ko. Wag lang talaga ito. Kasi kahit gaano pa ka-expensive yung skincare na ginagamit nyo, if hindi nyo to gagamitin in the morning, then walang effect lahat. Kasi madadamage at madadamage din talaga yung skin nyo. Kasi 90% of skin aging is caused by the sun. So, kailangan talaga natin ng sunscreen. And, ito yung gagamitin ko today. Meron na akong video about sunscreen. Meron na akong mga recommendations doon sa different skin types. Meron kasi mga sunscreen na soft matte yung finish. So, bagay siya if you have oily skin. Meron din sunscreen na bagay for sensitive skin. Ganon. Um, ilalagay ko lang yung link sa description box below. But today, ito yung gagamitin ko. This is a mineral... Mineral? This is a mineral sunscreen. Um, it's from Trusica. Calming sunscreen. Meron siyang SPF 50. PA4 plus sis. So, ito lang yung gagamitin ko today. So, again, kalimutan nyo na lahat mga sis. Huwag lang talaga yung sunscreen kasi ito yung nagpo-protect ng skin natin. And then, pag maglagay kayo ng sunscreen mga sis, make sure na madami yung ilagay nyo ha. Tipirin nyo na lang lahat ng skincare products nyo. Huwag lang yung sunscreen. That is it for my morning skincare routine, mga sis. I hope you guys enjoyed it. And gagawin ko yung makeup ko ngayon, if I fast forward ko lang. Pero kung hanggang dito lang kayo, kasi yung skincare ko lang yung gusto yung panoorin. Then thank you so much for watching. That is it for this video, mga sis. I hope nag-enjoy kayo. Please leave me a comment down below kung ano yung mga favorite, as in holy grail skincare products niyo. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye-bye.